गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ यूनिट टू अमेजिंग एनिमल्स एक्टिविटी वन दिस यूनिट इज अबाउट सम ऑफ द अमेजिंग एनिमल्स दैट शेयर अवर वर्ल्ड हियर यू कैन सी अ पिक्चर एंड इन द बॉक्स यू कैन सी टू क्वेश्चन विच यू हैव टू डू ऑन योर ओन वॉट एनिमल शेप डू यू सी आपको ये कौन सा एनिमल का शेप दिख रहा है वो आपको लिखना है टेक्स्ट बुक में ही एक्सरसाइज करनी है वट वर्ड्स डू यू फाइंड इन द शेप आप कॉमा करके अपने टेक्स्ट बुक में ही पेंसिल से लिख सकते हैं कि आपको इस पिक्चर में कौन कौन से वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ओके एक्टिविटी सिक्स देर आर मैनी अमेजिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड बट मैनी एनिमल्स आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग एनिमल्स हैं अद्भुत एनिमल्स हैं लेकिन उनमें से कई एनिमल्स आज खतरे में हैं ख़त्म होने वाले हैं वैन एनिमल्स आर एक्सटिंक्ट दे नो लॉन्गर एग्जिस्ट ऑन अर्थ जब एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उसका मतलब होता है कि वो अब धरती पर नहीं है एग्जिस्ट नहीं करते एनिमल्स दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट आर कॉल्ड एन डेंजर्ड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जिनकी जान को खतरा होता है जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं उनको हम एन डेंजर्ड एनिमल्स बोलते हैं सम ऑफ दीज एन डेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया ऐसे कुछ एन डेंजर्ड एनिमल्स इंडिया में भी रहते हैं वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज़ वेरी रेयर इनमें से एक है इंडियन पर्पल फ्रॉग और वो बहुत ही दुर्लभ है द पर्पल फ्रॉग लिव्स इन इंडिया वेस्टर्न घाट्स इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में ये पर्पल फ्रॉग रहता है दिस अनयूजल प्लेस हैज माउंटेन्स फॉरेस्ट सवानास पीट बॉग्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड ये जो अनयूजल प्लेस है इंडिया का वेस्टर्न घाट यहाँ पर क्या चीज़ें हैं यहाँ पर है माउंटेन्स फॉरेस्ट सवानास पीट बॉग्स एंड फ्रेश वाटर वेटलैंड बिकॉज द वेस्टर्न घाट्स हैव सो मच वेराइटी इट इज़ होम टू अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्योंकि वेस्टर्न घाट में इतनी सारी वेराइटीज अवेलेबल है नेचर की इसलिए ये घर माना जाता है बहुत सारे वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का वन ऑफ दीज एनिमल्स द पर्पल फ्रॉग वॉज ओनली रिसेंटली डिस्कवर्ड इनमें से एक एनिमल ये पर्पल फ्रॉग जो है ये अभी रिसेंटली ही डिस्कवर हुआ है ऑल दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉग साइंटिस्ट ओनली डिस्कवर्ड एट एंड रियलाइज इट वॉज अ न्यू स्पीशीज इन टू थाउजेंड थ्री वैसे तो लोकल पीपल जो थे वेस्टर्न घाट्स के वो इस फ्रॉक के बारे में जानते थे लेकिन साइंटिस्ट ने हाल ही में पता किया है हाल ही में डिस्कवर किया है कि एक न्यू स्पीशीज है इन टू थाउजेंड थ्री द फ्रॉक बरोज अंडरग्राउंड एंड ईट्स टर्माइट्स ये जो फ्रॉक होता है ये मिट्टी में होल uh, करके रहता है और क्या खाता है टर्माइट्स खाता है इट्स कॉल्ड द पर्पल फ्रॉग इसको हम पर्पल फ्रॉग बोलते हैं द इंडियन पर्पल फ्रॉग और द पिग्नोस फ्रॉग इसे हम इंडियन पर्पल फ्रॉग या फिर पिग्नोस फ्रॉग भी कहते हैं डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कन्फ्यूजिंग सो साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लान साइंटिफिक नेम्स डिफरेंट नेम्स एनिमल्स के हम लेते हैं तो वो थोड़े कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं इसलिए साइंटिस्ट ने क्या किया वो एनिमल्स और प्लांट्स को साइंटिफिक नेम देते हैं द साइंटिफिक नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज इट्स यू इट्स अ लॉन्ग नेम नसिका नसिका पत्रा चूस है एड्रेनेसिस यू हैव टू डिवाइड द वर्ड एंड स्पीक नसिका पत्रा चूसाए एड्रेनेसिस इट्स अ लॉन्ग नेम बट द नेम इज़ यूजफुल फॉर साइंटिस्ट बिकॉज ऑल साइंटिस्ट नो दिस नेम दिस वन नेम इज फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉक 
all right students we have finished uh, activity 6 the explanation has been done now we will proceed with activity 7 here in the given uh, table you have to write five names of those animals which are extinct jo ab nahi hai ab aap unhe nahi dekh sakte khatam ho gaye hain jaise ki dinosaurs mammoths maine kuch answers likh rakhe hain aap unhe dekh sakte hain और आपको फाइव ऐसे एनिमल्स के नाम भी लिखने हैं जो जो एंडेंजर्ड एनिमल्स में काउंट होते हैं आई हैव गिवन सम नेम्स यू कैन सी और यू कैन फाइंड ऑन गूगल ऑन योर ओन और राइट एक्टिविटी एट द पर्पल फ्रॉक इज लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉक्स जो पर्पल फ्रॉक होता है वो बहुत से फ्रॉक से बड़ी साइज का होता है इट हैज़ अ वेरी फैट बॉडी and short stout limbs इसकी बहुत मोटी body होती है जबकि इसके जो limbs होते हैं वो छोटे होते हैं males are सिक्सटी परसेंट स्मॉलर दैन फीमेल्स जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स से सिक्सटी परसेंट छोटे होते हैं द स्मॉल हेड सीम्स टू शॉर्ट फॉर द बॉडी एंड द फॉर्म स्नाउट स्टिक आउट इन अ स्मॉल वाइट नॉब जो इसकी इसका जो हेड होता है वो बॉडी के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है जबकि इसका जो आ, नाक होती है या जो मुंह होता है वो इसका कैसा होता है एक स्मॉल वाइट नॉब जैसा होता है आप पिक्चर में वाइट नॉब उसकी पूरी बॉडी में देख सकते हैं द पर्पल फ्रॉग हैज़ अ शूवल शेप्ड बम्प जो शूवल जो होता है उसके शेप का उसका बम्प होता है ऑन ईच बैक लेग एंड राउंडेड टोज और इसके टोज कैसे होते हैं राउंडेड होते हैं ऑन द वेब्ड फीट फॉर डिगिंग डिगिंग करने के लिए इसकी जो फीट होती है वो कैसी होती है वेब्ड होती है द स्नाउट एंड लेग्स हेल्प द फ्रॉग डिग इन द ग्राउंड ये जो स्नाउट और इसके लेग्स होते हैं ये इसको फ्रॉक को हेल्प करते हैं किसके लिए ग्राउंड को खोदने के लिए जिससे कि वो उसमें से इंसेक्ट्स ढूंढ के खा सके द स्मॉल क्लियर ब्लैक आइज आर अब द नैरो माउथ उसका माउथ कैसा होता है नैरो होता है और उसकी आइज कैसी होती है स्मॉल होती है क्लियर होती है और ब्लैक कलर की होती है द फ्रॉक्स माउथ is only large enough to eat small insects like termites. जो ये frog होता है purple frog, इसका मुँह इतना ही बड़ा होता है जिससे कि ये छोटे छोटे insects को खा सके छोटे insect जैसे termites. Termites मतलब उदय The frog's favorite food और termites frog का favorite food है The small rounded tongue sticks out between the hard upper jaw. एंड द सॉफ्ट लोअर जॉ इसका जो जबड़ा होता है वो ऊपर वाला हार्ड होता है जबकि नीचे वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है और इसका जो मुँह है इसकी जो टंग है वो कैसी होती है छोटी होती है गोल होती है और वो इसके जॉ के बीच में से बाहर आ सकती है द टंग हैज़ अ राउंड टिप उसकी जो टिप होती है वो गोल होती है एंड द फ्रॉग हैज़ नो टीथ और ये फ्रॉक के टीथ नहीं होते द टेल इज लाइट ब्राउन इसकी पूछ कैसी होती है जो टेल होती है वो लाइट ब्राउन कलर की होती है वे डार्क ब्राउन पैचेस लाइट ब्राउन के ऊपर डार्क ब्राउन कलर के उसके पैचेस होते हैं टेल पर द स्मूथ स्किन इज डार्क पर्पल उसकी जो स्मूथ स्किन होती है पूरे बॉडी पे पीठ पर वो कैसी है डार्क पर्पल कलर की है ऑन द बैक एंड फेड्स टू ग्रे ऑन द पेली पेली मतलब पेट जैसे जैसे पेट से आप पेट की तरफ आओगे तो जो पर्पल फ्रॉक है उसका कलर फेड होते होते ग्रे हो जाएगा पेट पर उसका कलर ग्रे कलर का है ओके विद दिस वी एंड एक्टिविटी एट